Друзья, всем огромнейший привет! Я сегодня готовлю очень и очень вкусный салат, обязательно его готовьте. Сейчас я начну с отваривания языка. Это самый долгий процесс. Язык я хорошенечко вымыла, уже поставила воду вскипать в кастрюле на газовой плите. А пока вода вскипает, я беру соль. Соль берите по вкусу, у меня где-то одна чайная ложка. Перец черный горошком штуки 4, у меня он мелкий. Один перец душистый горошком. Добавлю бадьян, он у меня раздробленный, где-то одну звездочку. Кладу еще один лавровый лист, он у меня большой. Все приправы и соль добавляйте по вкусу, можете брать свои любимые. Вскипела вода, свиной язык весом на 450 грамм в сыром виде. Язык я отправила в воду, самая большая конфорка и достаточно большой огонь. Сейчас я дам этой воде еще раз вскипеть, чтобы сверху образовалась пенка. Если образовывается какая-то пенка, то ее нужно снять, убрать. Теперь я огонь уменьшила, переставила на среднюю конфорку, огонь чуть меньше среднего. Сейчас накрою крышкой и буду варить под крышкой. Вот теперь уже можно добавить приправы. Соль я обычно добавляю сразу, можно добавлять где-то минут 20 до конца готовки. Воды наливаем так, чтобы язык был хорошо погружен в воду. Ну и варим так до полной готовности. Протыкаем ножом, важно, чтобы язык уже был мягкий. Ну и смотрим, чтобы вода не выкипала и, если нужно, подливаем. Язык уже полностью сварился, его можно достать, сразу же положить под холодную воду и так снимать с него кожу. Я хочу, чтобы он стал сочным, поэтому так оставляю остывать в этом бульоне, в котором варился язык, а потом сниму кожу с него. А теперь готовлю сам салат. Красный салатный лук. У меня одна штука большая, возьму ее только половинку. Лук нарезаем четверть кольцами, либо полукольцами, как вам нравится, так и делайте. Лук я тонко нарезала и я его сейчас буду разъединять руками. Берем глубокий салатник, так чтобы нам все это было удобно смешивать. Лук я отправляю первым. Язык я очистила от верхней кожи. И я его положила в холодильник, чтобы он хорошенечко остыл. Так он нарезается намного проще. Языки нарезаю такими медальонами, достаточно тонкими. Обычно в салаты я крошу мясо соломкой. Этот салат не исключение, поэтому нарезаю весь язык соломкой. Этот салат я готовлю со свиным языком. Можно заменить говядиной, курицей, свининой, нежирной частью. Полностью отваривайте до полной готовности. Нарезаем соломкой и все готово. Язык также отправляю в салатник. Беру терку для моркови по-корейской. Можно натереть на обычной крупной терке. Я очистила одну среднюю морковь и натираю ее на терке. И получается вот такая красивая длинная тонкая стружка. Я уже поставила разогреваться на газ сковороду, налила туда 3 столовые ложки растительного масла. У меня подсолнечное, без запаха, можно даже 4 столовые ложки налить. И как только масло хорошо разогрелось, отправляем туда морковь. Морковь обязательно помешиваем так, чтобы она не начала подгорать. Морковь я буду пассеровать до такого состояния, чтобы она хорошо начала отдавать свой цвет маслу, но не начала золотиться, поджариваться. Где-то минуты 2-3 пассируем морковь. Конечно, чем больше огонь, тем чаще все здесь помешиваем. Я очистила один средний зубчик чеснока и буду его выдавливать через чеснокодавилку к моркови. В морковь добавляю один зубчик чеснока. Сразу же выключаю огонь под сковородой. Начинаю все это хорошенечко перемешивать. Все, морковь готова. Занимаюсь зеленью. У меня зелень петрушки, совсем небольшой пучок. Берем только листочки, мягкие части. Петрушку достаточно мелко измельчаю. И отправляю в салатник. Беру маринованные огурцы. У меня три штуки, они небольшие. Можно взять один средний, либо чуть больше среднего. Огурцы также я нарезаю соломкой. Вместо маринованных можно взять бочковые кислые. Добавляю огурцы. И сюда же я сразу же выкладываю морковь с чесноком и выливаю все масло, в котором все это жарилось. Пару щепоток черного молотого перца. Обязательно пробуем на соль. Если ее мало, добавляем соль по вкусу. Этот салат не заправляется майонезом, сюда не добавляется сыр. Этот салат очень простой, вкусный, абсолютно не тяжелый. Здесь очень много овощей и всего лишь один язык. Такой салат можно приготовить и порционно подать, и слоями выложить. Как вам нравится, так и делайте. Этому салату я не даю настаиваться, сразу же берем и пробуем. Салат очень легкий, не жирный, очень вкусный, простой, без майонеза. Огурчик приятно похрустывает. А мне еще вкусно вот так. Я совсем немножко сбрызгиваю салат с соком лимона. Появляется такая легкая кислинка. Обязательно приготовьте. Приближаются праздники. Я думаю, что такой салат займет почетное место на новогоднем столе. Он обалденный, вкусный. Я очень надеюсь, что я вас смотивирую приготовить такой салат. Если вам понравилось видео, поставьте, пожалуйста, лайк. А ссылкой на это видео поделитесь со своими друзьями в любые соцсети. Я вам буду за это очень благодарна. 
Нажимайте на колокольчик, так вы не пропустите выход новых видео на моем канале и узнаете об этом первыми. Нажимайте кнопку еще, там будут ссылки на наши соцсети. Всем до встречи в комментариях, в новых видео, всем удачи и пока-пока!